Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, buenos días entonces chicos, vamos a prender eh, su cámara por favor para tomarnos la foto, ¿ya? <coughs> Ok, listo. Ok. Bien. Van a abrir su libro en la página 52. ¿Ya? Página no, 52. No, sé cuál es, ¿no? No, libro. Página 52. <coughs> ya no vamos a hacer cuadernos, chicos. Estamos avanzando libro esta semana. Pues no, pero esta semana no vamos a hacer libro. Y luego, por eso, cuando ya el tercer bimestre vamos a hacer cuerda ahí. Ahí sí. Por lo que pasa es que sí. recuerden que estamos contra, contra reloj también. O sea, yo por tema de enfermedad me ausenté casi dos semanas. Entonces, este, no va a haber tiempo. Por eso es que en aritmética eh, estamos haciendo libro también directamente. ¿ya? Semejanza de triángulos. Tres criterios. Esto también ya lo hemos visto el año pasado. ¿Ya? Dos triángulos son semejantes y tienen la misma medida angular interna y los lados que se oponen son proporcionales. Estos dos triángulos que vemos acá son congruentes o son semejantes. 
¿ya? Vemos que uno es más grande y el otro es más pequeño. Eso es eh, al final irrelevante si vemos que en los ángulos internos son los mismos. Alfa, beta y tita, alfa, beta y tita. Si son los mismos, eso quiere decir que los, los triángulos son semejantes. Se lee el triángulo ABC es semejante. Fíjate en, esa, en ese símbolo. Es como el símbolo que va encima de la N para señalar la N, ¿no? Cuando vemos ese símbolo, ese quiere decir semejanza ya. Ese triángulo ABC, que es el primero, es semejante al triángulo ABC, que es, bueno, en este caso ha tenido que decir PQR, mala impresión, y son semejantes. Por ese dato. Los tres ángulos interiores son exactamente iguales. Pero existen tres, tres casos de semejanza. ¿Ya? El que acabamos de ver que es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ya? Ángulo, ángulo, ángulo. Cuando los tres ángulos interiores son semejantes, son iguales. Si los tres ángulos interiores son iguales, ese es el caso que acabamos de ver. Se llama el caso ángulo, ángulo, ángulo. Si eso sucede, de todas maneras, esos triángulos son semejantes. Segundo caso, lado, ángulo, lado. Cuando dos lados del triángulo y el ángulo que está comprendido entre ellos son iguales, entonces también son semejantes. ¿Ya? Y el tercer caso que es el lado 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 cuando los tres lados del triángulo son iguales si los tres lados de un triángulo son iguales a los tres lados del otro entonces se dice que son semejantes bueno acá este vemos un caso de semejanza particular donde dentro de un triángulo hay otro triángulo más pequeño. Y vemos que los ángulos internos son iguales, ¿no? En el triángulo grande, los ángulos internos, ¿quiénes son? Alfa, beta y tita. Y en el triángulo pequeño, alfa, beta y tita. Entonces, son semejantes. ¿Ya? Bien, o con, bueno, conociendo los tres casos de, de, de semejanza, vamos a resolver los problemas. Problema número dos, ya que el uno está resuelto. Dice, calculamos X. Fíjate cómo vamos a hacer ese problema dos. Eh, tenemos acá ocho. En el triángulo ABC, esto es ocho. El lado AB es ocho y el lado BC es seis. Y tenemos un ángulo interno tita. Fíjate quién está frente a Tita. Frente a Tita está el lado del triángulo que mide ocho unidades. Y vemos al otro lado, frente a Tita, ¿quién está? El lado del triángulo que mide 16 unidades. Pero entre 8 y 16 hay una proporcionalidad, ¿verdad? Ese 8 para que sea 16. ¿Qué tuvo que pasar para que ese 8 pase a ser 16? Se tuvo que multiplicar. Se tuvo que multiplicar por 2, ¿verdad? Se tuvo que duplicar. ¿Correcto? Para que ese lado que mide 8 unidades pase a medir 16, ese, ese lado tuvo que duplicarse, tuvo que multiplicarse por 2. Entonces, este lado se multiplica por 2. Y como este lado se multiplicó por 2, este lado también debe multiplicarse por 2. Ya tenemos que 2 por 8 era 16 unidades, por lo tanto, 2 por 6 debe ser 12 unidades. Y ese será el valor de X. X va a ser igual a 12 unidades. ¿Listo?
Listo, profe. Ok. Entonces, ya tenemos el número dos. Número tres. Dice, calculamos X. Otra vez. Pero X, observamos dónde se encuentra y observamos todos aquellos elementos que tengamos iguales. Vemos nosotros que acá tenemos ángulo alfa y ángulo beta. Ángulo alfa y ángulo beta. Y entre esos ángulos hay un lado. Entre esos ángulos que son iguales, para ambos casos, alfa y beta son iguales, está el lado, para, el, para este caso principal, está el lado que mide 24. Entre alfa y beta está el lado que mide 24. Y entre alfa y beta, por acá, está el lado que mide 6, ¿verdad? 6. Ahora, para que este 24 sea 6, se te tuvo que dividir entre 4, ¿verdad? Se tuvo que dividir entre 4. Entonces, para que esto sea 6. Muy bien. Para que este 16, por lo tanto, pase a ser X, si acá se dividió entre 4, acá también se tiene que dividir entre 4. Entonces, 16 entre 4. Eso nos dará cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro unidades. Por lo tanto, se afirma que X es igual a cuatro unidades. ¿Y por qué son semejantes? Porque tienen dos, lo, estos dos ángulos de la misma medida. Y si tienen estos dos ángulos de la misma medida, por el tercer ángulo también va a ser igual, de todas maneras. Porque si estos dos miden 120, por ejemplo, también esto mide 120, y los tres deben medir 180, el tercero va a medir 60 de todas maneras. Entonces, basta que tenga dos ángulos internos iguales, el tercero por defecto va a ser igual también. Entonces, son semejantes esos triángulos. X es igual a cuatro unidades. <coughs> Número cuatro. Tenemos aquí otro caso de semejanza. Mira, los tres, los tres ángulos internos son iguales. Los tres. 50, 70 y 60. 50, 70 y 60. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir viendo cómo se posicionan los elementos. Frente a 60, frente a 60, ¿quién está? 10. Frente a 60, ¿quién está? 40. Quiere decir que este 10 se multiplicó por 4. Ahí ya. Frente a 50, ¿quién está? 28. Frente a 50, ¿quién está? 7. Quiere decir que este también se multiplicó por 4. Fíjate que todos se van a multiplicar por 4. Si ya uno se multiplicó por 4, todos se deben hacer lo mismo. 4 por 10, 40. Ahí está. 7 por 4, 28. Ahí está. Y frente a 70, ¿quién está? Frente a 70 está 12. Ah, que se tiene que multiplicar por 4. Entonces, frente a 70, ¿quién está? X. 12 por 4, 48. 48, ¿qué? Unidades. Y ese será el valor de X. X será igual a 48 unidades. Problema número 6. Un árbol de 468 centímetros de altura proyecta una sombra de 234 centímetros. 
un árbol de 468 centímetros de altura, este árbol tiene una altura de cuánto? De 468 centímetros. Fíjate cómo se forma el triángulo. Fíjate bien cómo se forma el triángulo acá. Acá tenemos la diagonal y acá tenemos nuestra altura. ¿Correcto? Esa altura es 468. Y proyecta una sombra, es decir, ese árbol proyecta una sombra, esto de acá, ¿de cuánto? Proyecta una sombra de 234. ¿Correcto? Ya está. Calcula la altura de una persona que tiene 74 centímetros de altura no, perdón 74 centímetros de sombra tiene, ¿ya? vamos a borrar este 74 y lo vamos a poner a la sombra aquí es 74 bien entonces, tenemos un árbol que tiene una altura de 468 centímetros, poco más de 4 metros, y proyecta una sombra de 234 centímetros, poco más de 2 metros. Nos piden calcular la altura de esa persona que, que proyecta una sombra de 74 centímetros. Bien, lo que hay que hacer ahí es lo siguiente. Tú tienes que ver esa sombra proyectada del árbol. ¿Cuánto es? 234. Y tienes que ver la sombra proyectada de la persona. ¿Cuánto es? 74. Mira cuál es la, mira cuál es la relación que hay entre altura, entre altura y sombra. En el caso del árbol, ¿cuál es la relación que encuentras entre altura y sombra? ¿Acaso la altura del árbol? no proyecta una sombra que es equivalente a la mitad de su altura? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Ah, 468 de altura <coughs> proyecta una sombra de 234 y 234 es el valor equivalente a la mitad de la altura. Entonces, si hay esa relación entre altura y sombra, debe haber esa relación también entre altura y sombra de la persona. Acá. Y 74 es la mitad de la altura. ¿Cuál es la altura? El doble, ¿no? El doble de la sombra, ¿cuál es la altura? El doble de la sombra es la altura. 140 y 148, ¿no? el doble de 174, perdón, de 74 es 148. Entonces, esa es la altura de esa persona. 148, pequeña, ¿no? Un metro cuarenta y ocho. Pequeña la persona. Bien, número 7. Los triángulos mostrados acá son semejantes. Calcula la razón de semejanza. ¿Cuál será la razón? Aquello por lo que voy a multiplicar o dividir. Fíjate, este es el triángulo principal. 5, 6 y 7. Este es el triángulo semejante. 10, 12 y 14. Para que este 5 sea 10, multiplique por 2. Para que este 6 sea 12, multiplique por 2. Para que este 7 sea 14, multiplique por 2. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es 2. ¿Por qué? Porque por todos, a todos los lados, lo multipliqué por 2 para que el otro triángulo sea semejante. Esa es su razón. Bien. 
Bien, estamos en la página 54 ahora. Problema número 9. Vemos uno de los casos que vimos al final. Mira, dice. Calcula X, este de acá. Todo el triángulo grande, todo el triángulo grande, ojo, todo el triángulo grande era de base 60, ¿ok? Y de este lado 4, 4, 4 A. 4 A, todo el lado. Estamos viendo el triángulo ABC grande. 4 A. ¿Correcto? 4A. ¿Cuánto valía A entonces? ¿Ah? Y mira el triángulo pequeño. El triángulo pequeño es de, e, de B hasta R, 3. Ya no 4, 3. Y este X ya no, ya no es 60. Ahora tiene otro valor. ¿Qué valor va a ser? A ver, fíjate. Ahí le hallamos inmediatamente el valor. ¿No? En este caso, X va a ser igual a 45. ¿Por qué? Fíjate, tú lo que vas a hacer es dividir este 60 entre 4 para hallar el valor de A. ¿Cuánto es 60 entre 4? 60 entre 4 es 15. Y si ya tienes el valor de A, que es 15, 3 por 15, ¿cuánto es? 45. ¿Ya? O lo que hiciste hace rato, 60 entre 4, 45 entre 3, te va a dar 15 también. Para que esa A siempre vaya en la misma proporción. Entonces, X es igual a 45. ¿ya? Número 10. Lo mismo. Pero ahora te lo dan el triángulo volteado. Tú, tú tendrías que verlo, girarlo y verlo con el 8 como base. Pero es lo mismo. A ver, esto todo es 4U. 4U. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la proporción que hay? 8, 4U. Quiere decir que 4 por 2 fue 8. ¿Cierto? U es el equivalente a 2. Si eso es así, este X es igual a 6, ¿no? 3 por 2, 6. X es igual a 6 veces U. Listo. Problema número 11. Veamos el caso de semejanza. A ver. 60-40. 60-40. Son semejantes. Basta con que tenga estos dos ángulos iguales. Ya son semejantes porque el tercer ángulo de todas maneras también es igual. Entonces, 3 por cuánto me da 15. Por 5, ¿no? Entonces, este otro lado también se va a multiplicar por 5. Inmediatamente nos damos cuenta de que X va a ser igual a cuánto? X va a ser igual a 10. Porque 2 por 5 es 10. Y marcamos. Número 12. Tenemos al ángulo alfa por acá. Ángulo alfa. Y acá también. Y preguntamos. ¿Quién está frente a alfa? 17. ¿Quién está frente a alfa? 34. Ah, ¿Y qué pasó ahí? Para que ese 34, que es el triángulo principal, 34, el triángulo principal, pase a ser 17, se dividió entre 2, ¿sí o no? Se dividió entre 2. Entonces, el otro lado también se va a dividir entre 2. Y 28 entre 2 es 14, ¿no? Entonces, X es igual a 14. Y marcamos. Tenemos 
13. <coughs> Determina el criterio que se emplea para asegurar la semejanza de los dos triángulos. ¿Qué criterio se emplea para asegurar esta, la semejanza de estos dos? Tenemos, mira, 12, 14 y 10. 6, 7 y 5. Son semejantes. 12 entre 2, 6. 14 entre 2, 7. 10 entre 2, 5. La razón es 2, ¿verdad? Y el caso de semejanza es lado, lado, lado. L, L, L. Porque la semejanza se da por el valor de los lados. De los tres lados. L, L, L. Lado, lado, lado. ¿Ya? Ese es el caso de semejanza o el criterio que se va a emplear. 14. Alfa, tita y beta. Alfa, tita y beta. Semejantes de todas maneras. Tres ángulos iguales. Fíjate acá. Tenemos a cuatro. El que está frente a alfa es cuatro. El que está frente a alfa es dieciséis. ¿Qué pasó? Se multiplica por cuatro. Entonces, este también se multiplica por cuatro. Pues. ¿Ya? Y este es el que está frente a tita. Frente a tita, siete por cuatro, veintiocho. Acá está. Ah, perfecto. Entonces, el que está frente a beta es X. Y el que está frente a beta es veinticuatro. ¿Qué número multiplicado por cuatro me da veinticuatro? Seis, ¿no? X es igual a seis. X es igual a 6. Bien, continuamos. Número 15. Se muestra una escuadra, calcula X más Y o más Y. A ver, tenemos en el triángulo pequeño, 3, 5 y 4. En el triángulo grande, tenemos 15 acá. Fíjate la, la, la semejanza. Este es 5 y este va en proporción. Este es 15. ¿Qué pasó? Ese 5 se multiplicó por 3. ¿Correcto? Ya está. Como este se multiplicó por 3, todos se van a multiplicar por 3, porque esa razón debe ser una constante. Y esto también por 3. 4 por 3, esto será 12. Y 3 por 3, esto será 9. Entonces, ya que tenemos el valor de X y el valor de Y, ¿Cuánto valía X? 12. ¿Cuánto valía Y? 9. Y 12 más 9 es 21. Listo. Y ahí marcamos la alternativa D. Vamos al número 16. Los triángulos mostrados son semejantes. Ya te están afirmando eso, son semejantes. Calcula la razón de semejanza. ¿Cuál es la razón? 2, 3, 8, 10. ¿Cuál es la razón? A ver, inmediatamente nos damos cuenta que la razón es 4. Nos vamos acá. Si esto es 10 y acá es 40, se multiplicó por 4. Ah, y aquí abajo también por 4, porque 12 por 4, 48. 
Y aquí también por 4, porque 14 por 4, 56. Ah, entonces la razón de semejanza es 4. ¿Sí? Listo. Si ¿Sí ven, esto no se está borrando, ¿ya? Eso se está quedando ahí. Nada de lo que se está notando se está borrando porque está quedando impreso en el papel. Terminada la clase, yo envío este archivo así como está. Así como está lo envío para que si algo se les, se les, se les pasó a copiar, lo terminen de copiar, ¿ya? 17. Un árbol de, 400 en, de 460 centímetros proyecta una sombra de 46. Para que el árbol que, que tiene... que proyecta una sombra de 46 centímetros y tuvo una altura de 460 centímetros, para que esa sombra sea de 46, fue dividido entre 10, ¿no? Calcula la altura de un hombre que proyecta una sombra de 15. Es decir, si la sombra es de 15, su altura fue de 150. Si la sombra es de 46, su altura fue de 460. Fíjate al 46, lo multiplicamos por 10, le aumentamos un 0 y ahí está su altura. Si a la sombra del hombre le ponemos un 0 o lo multiplicamos por 10, su altura será 150 centímetros. Ya está, es en proporción. 18. Los lados de un triángulo rectángulo miden 6, 8 y 10. Los lados de un triángulo rectángulo miden. 6, 8, 10. ¿Ok? 6, 8 y 10. ¿Cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al primero si su hipotenusa, este triángulo que estoy dibujando ahora es semejante, si su hipotenusa es 20, ya no 10? Mira, para que este 10 sea 20, se multiplicó por 2. Quiere decir que todos van a multiplicarse por 2. 8 por 2, 16. 6 por 2, 12. Entonces, los catetos van a ser 12 y 16. Ya está. Número 19. Según el esquema, la vaca de 180 centímetros tiene una cola de 45. Un becerro de 100 tendrá una cola de cuánto? Mira, la vaca mide 180 y su cola mide 45. Entonces, el becerro que mide 100. ¿Cuánto tendrá de medida la cola? A ver, 180 y 45 están en proporción. 180 entre 45 es 4. Entonces, 100 entre lo que mida la cola tiene que darme 4. Por lo tanto, la cola medirá 25 centímetros. Veinticinco centímetros. Buenos días, Miss. Estoy en clase, dígame. Buenos días. Ya en clase, pero ayer la Miss Teresa me mandó un audio. Ahorita le he mandado. Ella no, su hija, que está mal. Está en el hospital, se ha puesto mal. Ay, no se la parece. Más. Y que de repente tiene que mañana, no sé, Miss. Ahí te estoy mandando el audio. Estoy avisando, yo no lo he abierto, porque yo, estaba, yo sigo mal, profesor, no sé qué tengo. Y sabe que este, la vejez, profesor, y le estoy, este, me pusieron la vacuna desde ahí.
Chicos, volvemos a ingresar, por favor, para terminar los últimos ejercicios. Ok, profesor. Sí, profe. Aló, señor, buenos días. Sí, yo me había, yo, yo me había, yo me había olvidado. Y ahora en la mañana me dice, ¿y qué? No, pero ella le toca a las, a las 11 de la mañana y yo no sé a qué hora vamos a salir. Usted sabe que no le están esperando, ese hay que ir y, y, y pararse ahí. Señor, con, con, la, con, el, con, con el escrito que ya lo tengo redactado, solamente me falta el lugar exacto. O sea, pues usted me dice Ayacucho, pero no sé si es Guanta, si es Guamanca o dónde. Tengo que ponerle eso. Con eso, y 